scelta politica molto netta, quella di pesare il meno possibile sulle famiglie e sulle piccole imprese, eh, anche tenuto conto dell'ingiustizia grandissima che fa il governo con i tagli. Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha spiegato la cifra che avrà il bilancio 2011 in virtù della manovra di governo. Noi facciamo una scelta di non toccare le tariffe dei servizi individuali, eh, quindi vuol dire servizi educativi, mense, asili e poi facciamo la scelta di non aumentare la cosa per quindi di eh, salvaguardare i commercianti, gli esercenti che hanno bisogno di utilizzare spazi pubblici. Ritoccheremo la Tarsu di due anni di indice di inflazione e a copertura del costo del servizio, quindi sarà circa il 6% e ci collocheremo eh, sul ticket per i bus turistici a livello di Siena perché eravamo sotto. Sono 4.296.000 gli euro in meno in entrata per mancati trasferimenti da parte dello Stato. Inoltre vengono imposti ai comuni risparmi su personale, missioni, indennità, consulenze, formazione del personale e autoparco. E per il comune di Pisa il risparmio forzato sarà di 300.000 euro. Vale a dire che l'amministrazione comunale dovrà rimediare con la sua manovra di bilancio alla mancanza di 3.996.000 euro. Abbiamo ridotto ancora il debito del comune, abbiamo fatto risparmi straordinari che ci consentono di mettere 500.000 euro sulla spesa sociale verso la società della salute recuperando tagli del governo e 400 mila euro sulle manutenzioni per marciapiedi, strade, buche, le cose che la città soffre. Inoltre si lavorerà alla costruzione di una holding che contenga tutte le partecipazioni azionarie, altri risparmi invece si otterranno sulla razionalizzazione della macchina comunale, spingendola sempre di più al controllo e meno alla gestione. Pisa, in virtù del bilancio sano che ha, con consente ancora di governare il bilancio e approvarlo entro, entro Natale è un obiettivo davvero importante perché significa dal primo di gennaio partire eh, con i conti solidi e non fermare nemmeno per un giorno l'attività del Comune.